Servus Leute, ich bin der Andi und wir werden heute so eine Bohrhilfe machen. Mit dieser Bohrhilfe können die Geländebauer ihre Löcher perfekt in einer Flucht bohren. Die Bohrhilfe besteht aus PEHD und lässt sich mit einem Nutenstein hervorsagend auf der Aluschiene hin und her bewegen. Die Bohrhilfe ist für die zwei gängigsten Sohrtypen ausgelegt, für ein 33,7 und ein 42,4 mm Sohr. So wird das Sohr eingelegt und wie man sehen kann, sitzt es perfekt in der Aussparsung. Das 42er Sohr hat etwas weniger Auflagefläche, sitzt aber dennoch absolut spielfrei in der Bohrhilfe. Es kann mit jedem Körper sowohl gebohrt als auch mittels dieser Radienscheiben das Rohr gespannt werden. Dazu werden allerdings noch diese Gegenhalter benötigt. Wenn alles gespannt ist, kann gebohrt werden. Die Zentrierbuchsen sind passgenau und sorgen dafür, dass das Loch perfekt ist. Noch ein bisschen was fürs Auge, ein gerendertes Bild. Da kann es auch schon losgehen. Mit der Dichtschnur grenze ich die Fläche ab, wo ich mein Vakuum haben möchte. Nachdem das getan wurde, kann auch schon das erste Werkzeug eingelegt werden. Ein Planfräser mit einem Durchmesser von 35 mm. Die Position von X und Y muss ich hier nicht antasten, da ich auf meinen Anschlag fahre und diese Position habe ich als festen Wert in meiner CNC hinterlegt. Deswegen muss ich nur die Höhe antasten und das mache ich mit meinem Werkzeuglängensensor. Das ist jetzt die Seite unten. Hier nehme ich nur 1 mm weg. Meine Schnittdaten wie gehabt unten rechts. Das hier wollte ich euch nicht vorenthalten. Schaut mal, wie die Späne fliegen. Der Block wird gewendet und nun ist die Seite oben dran. Diese Seite muss perfekt werden, deswegen mache ich das hier in zwei Gängen. Einmal im Schub und einmal im Schlichtgang. Schaut euch mal die Späne an, also das Ergebnis ist perfekt, es hat nichts geschmiert, die Späne sehen einfach klasse aus. Ich weiß nicht, ob es an dem Fräser liegt oder an den Schnittdaten, aber das Ergebnis ist toll. Das zweite Werkzeug ist ein richtiger Exot, ein 6 mm Einschneider. Das Besondere ist ein Freischliff, der Schaft ist etwas schmäler als die Schneide.
Ich habe übrigens verschiedene Frässtrategien ausprobiert. Die ersten drei Bohrhilfen mit einer Zustellung von 2 mm und etwas langsamer. Das vorletzte mit einer Zustellung von nur 1 mm, aber dafür sehr schnell. Und das letzte Stück habe ich mit einer Zustellung von 1,4 mm gefräst und ich muss sagen, das war einfach perfekt. Das waren die perfekten Einstellungen. Das dritte Werkzeug, ein 60 Grad Klavierstichel. Die Spinnen, die man hier sehen kann, stammen von dem 6 mm Einschneider. Und ich muss sagen, auch hier perfekt. Es hat nichts geschmiert, also ist es wirklich schön zerspannt worden. Gekühlt habe ich übrigens nur mit Luft. Die Teile ließen sich hervorragend lösen durch leichtes Hin- und Herbewegen und dem Messer. Und so sehen die Stücke fertig aus. Mit der Kampfschräse erhalten sie noch eine hübsche Phase und mit dem Bunsenbrenner werden noch ganz leichte Späne und so abstehende Plastikstücke abgeflammt.
Das letzte Werkzeug, ein 2 mm Einschneider, damit wird das Loch für die Zentrierbuchse gefräst. Zum Bestimmen der Nullpunkte von X, Y und Z verwende ich hier die Papiermethode. Nach dem Fräsen wird die Buchse eingesetzt und mit zwei Madenschrauben fixiert. Jetzt wollen wir das Teil noch in der Praxis anschauen. Wie in der Animation schon gezeigt, werden die Sorse mit der Radienscheibe und der Gegenhalter gehalten. Nachdem das Rohr geklemmt wurde, kann es auch schon losgehen. Wir bohren das erste Loch. Je nach Verkippung kann die Zentrierbuchse ziemlich warm werden. Deswegen empfehle ich das Bohren mit der Standbohrmaschine. Hier bei mir nach dem ersten Loch wurde es gerade mal leicht lauwarm. Hinten an der Bohrhilfe gibt es ein Assortierungsloch. Damit kann das Rohr um 90 Grad gedreht und verstiftet werden. Wir lösen das Ganze und parken die Radienscheibe hinten an der Bohrhilfe. Und so sieht das Ergebnis aus. Und wie auch schon in der Animation gezeigt, lassen sich die Stücke hervorragend verschieben. Diese ganze Vorsichtung habe ich dreimal gebaut und dieses Exemplar hier steht zum Verkauf, genau so wie es auf dem Bild zu sehen ist. Bei Interesse könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao.